buenas tardes, bienvenidos a este contacto en directo. A esta hora se realiza el acto velatorio del gran maestro José Antonio Abreu en el Centro de Acción Social por la Música Boulevard Amador Ventallán, aquí en Caracas. Allí tienen las imágenes y en el lugar está Javier Ni Chirino. Adelante, Javier Ni. Así es, muy buenas tardes, Julio. Nosotros establecemos este contacto desde el Centro Nacional de la Música, donde funciona la sede principal del Sistema de Orquestas Nacionales infantiles, juveniles de nuestra nación. En este momento se le rinde un homenaje al maestro Abreu, quien fue el fundador de este importante sistema nacional que se encuentra a lo largo y ancho del territorio nacional y que además ha sido ejemplo en más de 40 países del mundo. En este momento realizan una representación algunos de los integrantes de este importante sistema nacional de orquestas que lo pueden apreciar a través de las imágenes. A este lugar, Julio, Llegaron a eso de las 10 de la mañana, fue recibido por todos los presentes con aplausos, con homenaje a quien en vida dejara un legado inmenso que, como te lo mencionaba, no solamente se ha extendido en todo el territorio nacional, sino que también ha traspasado nuestras fronteras y que nos llena de orgullo el poder decir que José Antonio Abreu es venezolano, un visionario que desde muy pequeño eh, su pasión por la música lo llevó a conformar este ambicioso proyecto que tal vez en su momento nunca se imaginó lo que podía alcanzar al perseverar y luchar por los sueños y que hoy en día más o casi un millón de niños y niñas tienen la oportunidad de ejercer la música, de ejercer la pasión por el arte gracias al maestro Abreu. Yo quisiera compartir con toda nuestra audiencia en este momento parte de esta representación que realizan directores, sus alumnos el día de hoy, acompañándolo acá en el Centro Nacional de la Música. Allí lo tenían, es parte del legado del maestro Abreu en esta representación. Han hecho acto de presencia diferentes directores, diferentes agrupaciones de diferentes regiones de nuestra nación para realizarle este homenaje al maestro Abreu. Recordemos, falleció este sábado, producto de una larga lucha batallando por su vida, falleció a los 79 años de edad, el día de hoy se realiza este homenaje acá en el Centro Nacional de la Música, han acudido, como te lo mencionabas, integrantes, alumnos, padres, representantes, familiares, amigos, y por supuesto el pueblo de Venezuela que lo acompaña acá en estos espacios para rendirle su último adiós, un último adiós que además va a trascender en el tiempo, porque, porque sin duda alguna su legado va a permanecer en cada uno de aquellos que en este momento ejercen y que se han apropiado del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles. Es importante destacar lo que ha sido este, su, su trayectoria, lo que fue, lo que ha sido además su obra en todo el territorio nacional y que además el, el sueño del maestro Abreu fue democratizar la música que pudiera llegar a cualquier persona, a cualquier niño independientemente de su condición social de su condición socioeconómica y eso lo podemos ver el día de hoy como niños sobre todo aquellos sectores de vulnerables de nuestra población han tenido la oportunidad de incorporarse a este sistema y que además le ha permitido no solamente crecer en el ámbito de la música sino también desarrollarse como, como hombres de sociedad como hombres con valores culturales espirituales y que ha sido parte de ese gran legado que nos deja el día de hoy el gran maestro Abreu. Como te lo mencionaba, ya llegamos a casi más de un millón de niños y jóvenes incorporados a este sistema nacional, nacional de coros juveniles e infantiles de nuestra nación. Nosotros continuamos acá llevándoles a ustedes en vivo y directo lo que es este homenaje que se realiza el día de hoy a el maestro Abreu con entonaciones, presentaciones de sus alumnos y, los, y, y, y de quienes además tienen la gran responsabilidad de mantener y enaltecer el legado del maestro. Vamos a seguir escuchando parte del sonido ambiente.
Y con esta pieza musical que nosotros acabamos de escuchar en este momento por parte de los alumnos del maestro José Anteno Abreu, nosotros vamos a despedir este primer contacto, Julio, pero vamos a estar bien pendientes para llevarle todas las incidencias, cómo transcurre este emotivo homenaje que se le realiza acá en la sede principal del Sistema Nacional de Coros Infantiles Juveniles de nuestra nación. De esta manera se le rinde homenaje al visionario y grande de nuestra música, Antonio José Abreu, José Antonio Abreu, adelante. Seguimos llevándole en vivo y en directo este homenaje que se realiza al maestro Abreu acá en el Centro Nacional de la Música y recordando además lo que en vida confesar en muchas oportunidades esa férrea y vocación y pasión al servicio del país y además su inquietud y rebeldía frente a lo que él consideraba los desequilibrios de la sociedad y que además fue aquello que lo impulsó a tan solo 35 años de edad en el año de 1975 a concebir 
y comenzar a soñar con un proyecto en el que pudiera sintetizar y canalizar de manera ingeniosa y nacionalista su, su experiencia, sus conocimientos alcanzados en el mundo gerencial, pedagógico, pero sobre todo musical, que sin duda alguna se forjó prácticamente desde su adolescencia, porque como se nos indicaba hace pocos minutos, su pasión por la música comenzó desde muy temprana edad. Seguimos escuchando. Fueron más de cuatro décadas que el maestro Abreu se dedicó a impulsar lo que él llamó el programa de responsabilidad social más importante de Venezuela y que además ha sido inspiración para más de 40 países alrededor del mundo donde han tomado como ejemplo esta iniciativa social. Su invalorable aporte musical sin duda alguna es inmenso. Y además ha colmado de esperanza, de conciencia nacionalista, que son los principios fundamentales de este, de este importante programa social con sello venezolano. Y de herramientas además necesarias para el trabajo que le permite a los niños, jóvenes, adolescentes que forman parte de este gran sistema de orquestas, coros infantiles nacionales de Venezuela. Vamos a seguir escuchando parte de la representación que se realiza en este momento en su homenaje.
El maestro Abreu dedicó su vida entera a cambiar la vida de generaciones, a incluirlos en la música y enseñarles que a través de ella era posible la transformación de una nueva sociedad. Y gracias a esa gran influencia que nació en territorio venezolano, hoy día podemos decir y podemos hablar que jóvenes y jóvenes alrededor del universo pueden obtener un cambio gracias a la música, gracias a esta estrategia pedagógica que le permite al ser humano aprender del arte y aprender valores de espiritualidad que sin duda alguna tienen un impacto positivo dentro de la comunidad donde se desarrolla cada individuo. Les recordamos a nuestra audiencia que se incorpora venezolana de televisión que estamos transmitiendo en vivo y en directo el homenaje que se le rinde al maestro Abreu en los espacios del Centro Nacional de la Música. Y seguimos comentando para ustedes parte de lo que fue la vida y legado del maestro Abreu, quien recibiera el título de maestro compositor por la Escuela Superior de Música José Ángel Lama en 1964, que fue parte de su experiencia y su formación en la música y además la gran influencia y el gran apoyo de... Seguimos escuchando parte de este homenaje.
seguimos transmitiendo este homenaje que se le, se le realiza al maestro Abreu el día de hoy y les comentaba hace pocos minutos parte de lo que fue su, su formación y la influencia con la cual o el apoyo de importantes compositores como Vicente Emilio Sojo, Evencio Castellanos y Moisés Mulero, que sin duda alguna tuvieron una influencia importante en su trabajo y en su formación musical y quienes además lo apoyaron a escribir obras como la cantante sinfónica eh, Müller, quien además recibió el Premio Nacional de Composición en 1966. En este momento, Julio se va a... a un pequeño receso, luego dentro de unos minutos seguimos con este homenaje y con esta serie de conciertos que se realizan el día de hoy para honrar la memoria y el legado de el gran maestro, maestro de la música, hombre visionario y fundador de nuestro gran sistema nacional de coros infantiles juveniles de Venezuela. En este momento ya dentro de minutos se estará dando inicio a lo que será la, la misa, este acto religioso para finalizar este homenaje acá en el Centro Nacional de la Música. Pero yo quisiera más que describir lo que está pasando, quisiera que sean los propios asistentes, escuchar el testimonio de los asistentes que nos acompañan en este acto acá en el Centro de la Música, que nos describa. ¿Qué está sintiendo en este momento? Y por supuesto, ¿quién mejor es que ellos para hablar de, del legado del maestro Abreu? Vamos a conversar con una dama, dígame su nombre y su apellido. Ismar Sánchez, eh, yo soy admiradora de toda la vida del doctor Abreu, porque nosotros le debemos, Venezuela le debe mucho al maestro Abreu. Él ha este, sociabilizado a los jóvenes con la música. Desde, desde pequeño, mi hijo, desde los cuatro años, que ahorita tiene 23 años, que él es violonchelista, ha estado en, en la música con el doctor Abreu. El maestro Abreu le, eh, ha, ha formado mucho a los jóvenes a nivel cultural. Hay una de las cosas que él siempre mencionaba, él decía, el estatus económico y social no debe ser una limitación para que un joven que sueña con la música, que sueña con ser un gran músico, no pueda realizarlo. O sea, él era, ese era su, su principio, que no tenía por qué existir una limitación social para que un niño viera realizado sus sueños. Realmente es cierto, el maestro Abreu no tenía límite con solamente el talento y las ganas de aprender y de tener eh, esa vocación con la música. Y cuando me preguntaba Julio también sobre quiénes estaban presentes, las edades más o menos de los asistentes, yo quisiera conversar también con esa juventud. ¿Me dices tu nombre y tu apellido? Ángelo Ceballos. ¿Cuántos años tienes tú, Ángel? 18. ¿Qué significa para ti el maestro? ¿Qué significó para tu vida a tus 18 años? El maestro para, para mis 18 años significó una inspiración porque en el 2016 cuando entré al sistema yo siempre tuve este, esas ganas de querer ser director pues y hoy gracias a Dios soy oboísta de la Sinfónica de Vencio Castellano y espero en un futuro estudiar para eh, ejercer la carrera de director orquestal. ¿Cómo recuerdas en este momento al maestro? Como un hombre maravilloso que hizo grandes cosas por nuestro país y por la música y que lo dio todo por Venezuela. Vamos a conversar también con una jovencita, dime tu nombre y tu apellido. Oriana Yari. ¿Cuántos años tienes tú, Oriana? Tengo 15 años. A tus 15 años, ¿qué me puedes decir sobre el maestro Abreu y sobre este gran legado que nos deja el día de hoy? Pues gracias a él yo pude conocer, eh, pude conocer lo que es la música. Si no hubiera creado este sistema, yo nunca hubiera conocido el fago, que soy fagotista. ¿Ves? Y le agradezco muchísimo todo esto. ¿Y ¿Cuál es tu compromiso que el día de, de, de hoy tú asumes para que su legado permanezca en el tiempo. Seguir lo que él nos inspiró, que es tocar, cantar y luchar. Y hacer lo que a todos nosotros nos gusta, que es tocar, 
¿Con qué palabras tú lo quieres despedir el día de hoy? Eh, gracias por haber creado todo esto. Sin él no hubiera estado aquí. Sí. Sin él yo no hubiera conocido lo que es lo que es el fago que realmente lo amo y es mi inspiración. Julio, ya en este momento se va a dar inicio a la ceremonia religiosa, a la misa.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Amén. Queridos amigos, empezamos hoy la Semana Santa con la celebración de la Eucaristía del Domingo de Ramos. Es una fiesta de muerte y de resurrección. Como sabemos, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Hoy todos nosotros estamos aquí para agradecer al Padre de los Cielos por el regalo que ha hecho a Venezuela y al mundo a través de nuestro tan amado Maestro José Antonio Abreu. Es el gracia de su familia pero es sobre todo el gracias de miles y miles de ustedes, queridos niños y jóvenes, que gracias al Maestro han recorrido un camino de arte, de belleza, de libertad. Es el gracias de las tantísimas personas que en Venezuela y en el mundo, a través de su música, han recibido un rayo de esperanza para vivir. Como anuncio apostólico, tengo el honor de compartir que esto es también el gracias de nuestro Papa Francisco. Nuestra fe nos dice que el Maestro Abreu celebra con nosotros esta Eucaristía Pascual, que la hora está dirigiendo en el paraíso el coro de los ángeles y nosotros en la tierra. Queremos vivir este momento, esta misa, unidos al paraíso y al cielo. En un momento de silencio, invocamos la misericordia de Dios para renovar nuestra fe en la resurrección y en el paraíso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso vengo a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
participar los dos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, digo Isaías, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen, confiaba en el Señor, pues Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los lados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanas en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Segunda lectura. Cristo se humilló a sí mismo, por eso Dios lo exaltó. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y por una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para el gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ¡Pues qué mal ha hecho! Ellos gritaron más fuerte, ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificara. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían rezado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo. ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas, las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por allí de regreso de campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice, fue contado entre los malhechores. Lo que pasaban por allí lo injuriaban meneando la cabeza y gritándole, anda, tú que destruyas el templo y lo reconstruyas en tres días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían, ha salvado a otros pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las tres de la tarde. Y a las tres Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, le vas a Bactaní, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, miren, está llamando a Elías. 
Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera, diciendo, vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo, de veras, este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos amigos, celebramos el Domingo de Ramos. Estoy seguro que todos hemos escuchado esta palabra de Dios pensando en la vida y en la obra de nuestro maestro José Antonio Abreu. Me parece que su vida son como unos lentes que nos permite comprender la luz profunda que hay en esta Palabra de Dios. Para prepararme a esta celebración he leído las palabras que el Papa Francisco en esta mañana desde la Plaza de San Pedro ha dirigido al mundo entero y sobre todo a ustedes, queridos jóvenes. Ha dicho el Papa, en esta fiesta estamos invitados a hacernos partícipes y tomar parte de la alegría y fiesta del pueblo que es capaz de gritar y alabar a su Señor que entra en Jerusalén. Alegría que se empaña y deja un sabor amargo y doloroso al terminar de escuchar el relato de la pasión. Pareciera que en esta celebración se entrecruzan historias de alegría y de sufrimiento, de errores y aciertos que forman parte de nuestro vivir cotidiano, ya que logra desnudar los sentimientos contradictorios que también hoy capaces de amar mucho y también de odiar mucho, capaces de entregas valerosas y también de saber lavarnos las manos en el momento oportuno capaces de fidelidades, pero también de grandes abandonos y traiciones. Jesús entra en la ciudad rodeado de su pueblo, rodeado por gritos de algarabía. Podemos imaginar que es la voz del hijo perdonado, del leproso sanado, o el balar de las ovejas perdidas. Es el canto del publicano y del impuro, es el grito del que vivía en los márgenes de la ciudad. Es el grito de hombres y mujeres que lo han seguido porque experimentaron su compasión ante su dolor y su miseria. Esta alegría resulta incómoda y se transforma en sin razón escandalosa para aquellos que se consideran a sí mismos justos y fieles a la ley y a los preceptos rituales. Alegría insoportable para quienes han bloqueado la sensibilidad, sensibilidad ante el dolor, el sufrimiento y la miseria. Alegría intolerable para quienes perdieron la memoria y se olvidaron de tantas oportunidades recibidas. Dice el Papa, qué difícil es comprender la alegría y la fiesta de la misericordia de Dios para quien quiere justificarse a sí mismo y acomodarse. Qué difícil es poder compartir esta alegría para quienes solo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a todos. 
Así nace el grito de que no le tiembla la voz para gritar, crucifícalo. No es un grito espontáneo, sino el grito armado, producido que se forma con el desprestigio, la calumnia, cuando se levanta falso testimonio. Es la voz de quien manipula la realidad y crea un relato a su conveniencia y no tiene problema en manchar a otros para acomodarse. Es el grito fabricado por la tramoya de la autosuficiencia y el orgullo y la soberbia, soberbia que afirma sin problemas, crucifícalo, crucifícalo. Y así se termina silenciando la fiesta del pueblo. Frente a todos estos titulares, el mejor antídoto es mirar a la cruz de Cristo y dejarnos interpelar por su último grito. Cristo murió gritando su amor por cada uno de nosotros, por jóvenes y mayores, santos y pecadores. Amor a los de su tiempo y a los de nuestro tiempo. En su cruz hemos sido salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio para que nadie en la situación que se encuentre quede lejos de la mirada del Padre. Y sabemos cómo nuestro Maestro ha vivido la cruz, sobre todo en estos últimos años de su vida, ha mirado a la cruz. Queridos jóvenes, la alegría que Jesús despierta en ustedes es motivo de enojo e irritación en manos de algunos, ya que un joven alegre es difícil de manipular. Siempre dice el Papa, pero existe en estos días la posibilidad de un tercer grito. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él responde, yo les digo que si estos callan, gritarán las piedras. Hacer callar a los jóvenes es una tentación que siempre ha existido. Los mismos fariseos increpan a Jesús y le piden que los calme y silencie. Hay muchas formas de silenciar y de volver invisibles a los jóvenes. Muchas formas de anestesiarlos y adormecerlos para que no hagan ruido, para que no se pregunten y cuestionen. Hay muchas formas de tranquilizarlos para que no se involucren y sus sueños pierdan vuelo y se vuelvan en soñaciones rastreras, pequeñas, tristes. En este Domingo de Ramos nos hace bien escuchar la respuesta de Jesús a los fariseos de ayer y de hoy. Si ellos callan, gritarán las piedras. Queridos jóvenes, está en ustedes la decisión de gritar Está en usted decidirse por el osana del domingo para no caer en el crucificado del viernes. Si los demás callan, si nosotros los mayores y los dirigentes callamos, si el mundo calla y pierde alegría, les pregunto, dice el Papa, queridos jóvenes, ustedes gritarán, por favor, decidanse antes de que griten las piedras. Queridos amigos, no es cierto que hay una sintonía entre la, las palabras del Papa y la obra de nuestro Maestro Abreu. Él ha dedicado su vida para que los jóvenes no se quedan callados, para que los jóvenes con el arte puedan descubrir el camino de la resurrección, de la vida, de la alegría, para que puedan siempre escribir páginas nuevas en la historia. El maestro Abreu ha testimoniado con su vida la verdad de esta palabra de Dios que nos abre a la esperanza en medio de todos los mensajes de muerte. Gracias, maestro Abreu. Te queremos mucho.
Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, la recibamos de tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo. <coughs> será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, 
tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y sus auxiliares, con el obispo Aldo que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te encomendamos de manera especial al maestro José Antonio Abreu, que acompañamos con nuestra oración en este día. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos e hijas de Dios, unidos a nuestro hermano, el Maestro Abreu, rezamos el Padre del Cielo. Padre nuestro. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tengo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz. La paz. Y de esta manera 
Julio Pinaliz finaliza esta ceremonia, esta misa en homenaje al maestro Abreu, resaltando algo muy importante, la lectura de la palabra de Dios estuvo a cargo de sus hermanos y hermanas.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Por límites de espacio va a ser imposible que comulguen todos los presentes, los que están dispuestos. Nos disculpamos y contamos con su comprensión. Trataremos de distribuir la comunión acá, frente a la tarima, en la posición de las gradas y frente a la tarima, en la posición de las otras gradas. Entre los que están dispuestos, preparados espiritualmente para comulgar, invitamos sobre todo a los que tengan acceso y los demás que pues comulguen espiritualmente en este momento para lograr mantener el orden eh, también en este momento de la comunión. En este momento se va a proceder a realizar la, la comunión que es la parte final de esta ceremonia religiosa. Continúa el desarrollo de la comunión 
que es donde aquellas personas que están preparadas espiritualmente proceden a tomar de la hostia. Le recordamos a nuestra audiencia que sintoniza Venezolana de Televisión a esta hora de la tarde. Nos encontramos dándole cobertura al homenaje que se le realiza al maestro Abreu en Capilla Ardiente en el Centro Nacional de la Música. Y en este momento se desarrolla un acto religioso, una misa. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos Señor llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Querido Maestro José Antonio Abreu, nuestra presencia, la música, los cantos de tus jóvenes son el regalo más hermoso que podíamos hacerte hoy. 
buen viaje, buen viaje hacia el paraíso y hasta pronto en el cielo. Una vez más, gracias, muchas gracias.
y con esta ovación por parte de sus músicos, amigos, compañeros, despiden al maestro Abreu acá en el Centro Nacional de la Música, además escuchando motivos palabras como te queremos maestro, eres grande, nos dejas un gran regalo, son algunas de las palabras que podemos escuchar de los asistentes en esta... En este momento de aplausos, además de esta manera fue recibido también acá su cuerpo y así también lo despiden. Ya dentro de pocos minutos estaría partiendo el cortejo con el féretro que, del féretro que irá rumbo al cementerio del Este, donde se estará llevando a cabo la ceremonia para su sepelio. Además una ceremonia pública donde puede participar, puede ir cualquier persona que quiera despedir al maestro el día de hoy. Nacional de la Música. Vimos la bendición de Dios, es también la bendición de Papa Francisco. Yo hoy he regalado a Maestro Abreu un rosario del Papa que lo acompaña, que la Virgen María lo ha comido en paraíso. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Con el Cristo resucitado puede ir en paz. Amén. Y con esta bendición, palabras de la máxima representación de la Iglesia Católica en nuestro país, finalizan estos actos religiosos en memoria del maestro Abreu.
Ya dentro de pocos minutos se estaría iniciando el recorrido hacia el cementerio del Este, lugar donde se realizará la cristiana sepultura del maestro Abreu. Pero antes, sus músicos tienen una última representación.
y con esta inter interpretación finalizan los homenajes al maestro Abreu a, que se están realizando desde las 10 de la mañana acá en el Centro Nacional de la Música. Recordemos eh, el maestro José Antonio Abreu, oriundo del estado de Trujillo, nació en 1939 y a la edad de tan solo 8 años ya comenzaba su formación en la música que además continuó a lo largo de toda su vida formando e instruyendo a generaciones y generaciones de nuestra nación. Ya en este momento se prepara el cortejo que estará acompañando el recorrido y que además está integrado por cadetes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Allí en este momento lo pueden apreciar, están guardando la réplica de la espada de Bolívar y el tricolor nacional que recordemos fueron los obsequios entregados por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, más temprano cuando tuvo la oportunidad de, de compartir en un momento privado para también despedir al maestro Abreu. Allí ya se prepara la delegación que estará trasladando el cuerpo del maestro Abreu hasta el cementerio del Este, lugar donde se realizará el sepelio. Vemos allí además el féretro con nuestro tricolor nacional, esa bandera que se encargó de enaltecer en lo muy alto alrededor del mundo, el maestro José Antonio Abreu. Hacemos a Javier Michirinos con las notas del himno de la República Bolivariana de Venezuela. Culmina este sentido emotivo homenaje al gran maestro José Antonio Abreu. Sigue, sigue vigente, latente su legado, la inspiración en los niños, niñas y jóvenes de la patria. De esta manera nos despedimos, pero estaremos muy atentos para llevarle la información que se genere. Feliz Domingo de Ramos.